Ելոնդիկշի ვადაგასული მეორე <gülüyor> 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 <gülüyor>
იგივე პრობლემაა რუსთავში დიახჩვენ იძულებული ვართ თუ ავშებთ ხუაში გარკვეული კანონმდებლობის ჩაჩვევებში მოვაქციოთ ეს პროცესი დაიწყოს შესაბამისი პროცედურები რომელიც შესაძლებლობას მოქცევს რომ როგორც ამ სახლის გასახლება ამ ადამიანების გასახლება მოხდეს ასევე გარზედეს პროექტის განხორციელება თუმცა იძულების წესით პირდაპირ ყოველგვარი სასამართლო თუ ასე შემდეგ გადაწყვეტილებების და განხილვის გარეშე ეს პროცესი შეუძლებელია ამიტომ ესეთი მომენტები რა ფიქრობ რა ობიექტური მომენტებია ეს ესეთი ფაქტორები გარკვეულწილად ვადებს ანაცვლებს თუმცა ჩვენ იგივე წესს თუ შევხედავთ გაცილებით ნაკლები თანხა იყო დაგეგმილი მაგრამ კობიქვეშეთის მონაკვეთის ფარგლებში 150 მილიონი იყო დაგეგმილი თუმცა წესს შესაძლებელი გახდა უფრო მეტი თანხის ათვისება ამ მიმართულებით შესაბამისად ამ მიმართულებით თანხა ისევ ამიტომ თავდაპირველი გეგმა არ არის ის რომ აუცი რა ანუ ჯამური მოცულობა მთავარია პროექტის ჯამური მოცულობა არ გაგვეზარდოს რაც თავდაპირველად არის დაგეგმილი კონკრეტული წლის ფარგლებში რომელი უფრო მეტი მათვისება იქნება და რომელიც უფრო ნაკლები ფიქრობ რომ ეს უფრო მეორეხარისხოვანია ვიდრე ის რომ ჯამურად პროექტების განხორციელება არ შეფერხდეს პრინციპში გადაავადებაც არ არის სახარბიოლო მაინც და მაინც მაგრამ მე ერთი კითხვა უკვე ბიუჯეტის ცვლილებების სხვა ამ ნაწილზეც მაქვს რადგან დრო ცოტა გვაქვს მე და მოვასწრო ეს ეხება აქციზის გადასახადიდან მე ხებ შემოსავლებს 75 მილიონ ლარით ნაკლებს ელოდებით ბიუჯეტში. ეს ერთგვარად ახსნილიც არის წარმოდგენილი პროექტების მიხედვით, რომ თუთუნის მოხმარება გაიზარდა. თქვენ ხედავთ თუ არა აქ კონტრაბანდული ნაწარმის ზრდის ასე ვთქვათ ეფექტსაც. მაგალითად, საერთაშორისო საავტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა ცოტა ხნის წინ ჩვენ თან ანალიტიკასთან გაცემაში ინტერვიუში აღნიშნა ეს ფაქტორიც. თქვენ გამორიცხავთ ამ ფაქტორს. კონტრაბანდა ზოგადად არც ჩვენთან და არც ეს ქვეყანაში გამორიცხული არ არის, როდესაც აქციზის გადასახადები ქვეყანაში არსებობს და სხვა ქვეყნებში, მეზობელ ქვეყნებში არსებობს უფრო დაბალი განაკვეთის სიგარეტი, დაბალი აქციზის დაბეგრული სიგარეტი, რა თქმა უნდა, რისკი კონტრაბანდის ყოველთვის არის, თუმცა ჩვენი როგორც შემოსავლების სამსახური, ასევე საგამოძიებო სამსახური აქტიურად მუშაობს და თუ ნახავთ გამოვლენილები გაცილებით მეტია ბოლო 2 წლის განმავლობაში გამოვლენილი უაქციზო დარეთი ვაჭრობის ფაქტები და შესაბამისად ამ მიმართულებით ყოველდღიურად იმყოფება ნაბიჯი. რა შეეხება რა შეეხება თვითონ სტრუქტურას ანუ რა ამ გამოიწვია კონტრაბანდის ეფექტი არის გაცილებით ნაკლები ვიდრე ის ეფექტი რაც გამოიწვია არ დაბეგრილი ეგრეთ თუთუნის კომპონენტმა რაზედაც დაახლოებით 20% მოხმარების არის გადასული და აქციზ კონტრაბანდის კომპონენტი შეიძლება იყოს 3-4% ფარგლებში მხოლოდ და რეპლიკის სახით მინდა კითხოთ ბატონ გიორგი თავდაპირველად ვერ გაითვალისწინეთ რომ საქართველოს პრეზიდენტი აქტიური საგარეო პოლიტიკით იცხოვრებდა თუ რატომ დაჭირდა მთავრობას ორი მთელი ორი მეათედი მილიონი ლარის დამატება მისთვის სამივლინებო ხარჯებზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ბიუჯეტი დაიგეგმა გასული წლის ნოემბერში მოგვხსენებათ რა თქმა უნდა იმ დროს არ იყო გათვალისწინებული თუ რა ღონისძიებების იქნებოდა პრეზიდენტი წასასვლელი ან რა ტიპის დელეგაციები იქნებოდა საქართველოში ჩამოსული და რამდენი იქნებოდა ესეთი დელეგაციების ვიზიტი ჩვენ თუ ნახავთ რომ პირველი წლის პირველი ნახევრის განმავლობაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტები შედგა დღესაც პრეზიდენტი იყოფება ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ მნიშვნელოვან ვიზიტზე და საქართველოს ხელი თაკეთებს გამოსვლას ამიტომ ვფიქრობ რომ ესეთი ვიზიტები აუცილებელია და შესაბამისად ამ მსგავსი ვიზიტების ხარჯები უნდა იყოს დაფინანსებული რაც შეეხება თანხის მოცულობას ჩვენ თუ შევადარებთ გასული წლების პარამეტრებს ნახავთ რომ მნიშვნელოვანი არის შემცირებული მიუხედავად ამ დამატებისა მნიშვნელოვანი შემცირება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და სარეზერვო ფონდთან გავითვალისწინებთ ამ მიმართულებით დაფინანსებული თანხები შორის დიდი მადლობა ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს